एवरीवन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉफ्टवेयर मैट्रिक द बैंक मैट्रिक राइट अब ये जो बैंक मैट्रिक है इट वाज डेवलप्ड बाय डी मार्को फर्स्ट पॉइंट सेकंड इट इज यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी इंप्लीमेंटेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एनालिसिस मॉडल अब इसका क्या मतलब हुआ एनालिसिस मॉडल जो हमारा मॉडल बना होता हम सबसे पहले जो तैयार करते हैं उस मॉडल का कोई भी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने से पहले उसका एक एनालिसिस मॉडल बनता है तो उस मॉडल को से रिजल्ट होने वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम बनाने की सोच रहे हैं हम उसका साइज बैंक मेट्रिक से कैलकुलेट करते हैं फिर से देखो इट इज यूज टू मेजर द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी इंप्लीमेंटेड जो हमने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एनालिसिस मॉडल राइट नेक्स्ट वी नीड टू इवेल्युएट सम ऑफ द प्रिमेटिव एलिमेंट ऑफ द एनालिसिस मॉडल अब एनालिसिस मॉडल के कुछ प्रिमेटिव एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स ये रहे इन एलिमेंट्स को अब हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे एफ यू पी बीई ओ बी आर ई एस टी ये सब आपके सामने प्रिमेटिव एलिमेंट्स लिखे एनालिसिस मॉडल के नाउ लेट अस डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल फर्स्ट वन इज फंक्शनल प्रिमेटिव राइट जो फंक्शनल प्रिमेटिव है वो बेसिकली है कि नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट अपियर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ अ डाटा फ्लो डायग्राम डीएफटीज हम बनाते हैं तो उसके लोएस्ट लेवल पर जो ट्रांसफॉर्मेशन uh, हम शो करते हैं उसे हम बोलते हैं फंक्शनल प्रिमिटिव राइट उसके बाद है डेटा एलिमेंट्स डेटा एलिमेंट्स क्या है ये वो है जो एक डिक्शनरी में uh, पाए जाते हैं अब ये क्या चीजें हैं बेसिकली देखो ये कुछ एट्रीब्यूट हैं डेटा ऑब्जेक्ट्स के जो डिक्शनरी में सबसे नीचे पाए जाते हैं डेटा एलिमेंट्स मतलब एक डिक्शनरी में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को हम डेटा एलिमेंट्स कह देंगे इन शॉर्ट राइट नेक्स्ट है आपके ऑब्जेक्ट्स वेल ऑब्जेक्ट्स बेसिकली आपके वही हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डेटा ऑब्जेक्ट्स जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं अपने प्रोग्राम में वो हो गए आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओ बी आर ई रिलेशनशिप्स अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं ना ऊपर डेटा ऑब्जेक्ट्स उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स होंगे वो हम आर ई से उनके बीच में जो कनेक्शन होंगे बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो कनेक्शन होंगे वो हम आर ई से रिप्रेजेंट करेंगे राइट उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट्स एस टी राइट जो स्टेट्स है दे आर द नंबर ऑफ यूजर ऑब्जर्वेबल स्टेट्स इन द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हमने ऑब्जेक्ट ऑरियंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन में पढ़ा होता है तो बेसिकली उसमें जितनी भी स्टेट्स होती हैं वो हम इसके अंदर मेंशन करेंगे ठीक है उसके नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ट्रांजिशन उसमें क्या है जो भी हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाया अगर आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम नहीं आता तो वो आपको ऑब्जेक्ट ऑरियंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन में सीखना पड़ेगा राइट तो उसमें अब ट्रांजिशन क्या है जो भी स्टेट डायग्राम हमने बनाया उनमें आपस में जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो हम ट्रांजिशन के अंडर मेंशन कर देंगे एंड उनका टोटल काउंट भी इन सभी का काउंट भी मेंशन होता है राइट उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका इनपुट डेटा एलिमेंट जिसे हम डीई आई भी बोलते हैं ये क्या है वो ये वो एलिमेंट्स है दैट आर इनपुट टू द सिस्टम बस डीई आई वो एलिमेंट्स है दो आर इनपुट टू द सिस्टम डीईओ दीज आर दो एलिमेंट्स विच आर गिवन एज आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम डीईओ आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम एंड लास्ट है रिलेशनशिप कनेक्शन आर ई आई अब ये क्या है आर ई आई मीन रिलेशनशिप दैट कनेक्ट द आई एथ ऑब्जेक्ट इन द डेटा मॉडल टू अदर ऑब्जेक्ट इसका मतलब है हमारा जो डेटा मॉडल बन रहा है उसमें कोई भी एक आई एथ ऑब्जेक्ट हमने ले लिया एक्स वाई जेड कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया आई मतलब यहाँ पे आई एथ ऑब्जेक्ट है तो ये वो ऑब्जेक्ट है ठीक है ये बेसिकली एक रिलेशनशिप है That that connects that ith object with the other objects. वो हमारा आर ई आई है बेसिकली हम इन सब चीजों को यूज करके अपना जो बैंड मेट्रिक मेट्रिक है उसके बारे में बात करते हैं राइट डी मार्क को सजेस्टेड दैट मोस्ट सॉफ्टवेयर कैन बी एलोकेटेड टू वन ऑफ द डोमेन या तो फंक्शन स्ट्रॉन्ग या डेटा स्ट्रॉन्ग अब ये क्या मतलब है डी मार्को ने कहा कि बहुत सारे सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं मतलब मोस्ट ऑफ दम Uh, उनको इन दो डोमेन में से हम क्लासिफाई कर सकते हैं फंक्शन स्ट्रॉन्ग या डेटा स्ट्रॉन्ग अब ये बाद में पढ़ना पहले यहां आ जाओ फंक्शन स्ट्रॉन्ग मतलब इट एम्फोसाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा एंड डू नॉट जनरली हैव कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर फंक्शन स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि इट एम्फोसाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा पे ध्यान देता है जोर लगाता है 
एंड डजेंट हैव कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स ऑन द अदर हैंड डेटा स्ट्रॉन्ग मतलब टेंस टू हैव कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल डेटा स्ट्रॉन्ग वो होगा जिसका जो डेटा मॉडल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा नाम से ही हमें सॉर्ट uh, ऑफ sort of पता चल जाता है अब इन दो बातों का क्या यूज है जब भी हमने बैंड मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें ये रेशियो निकालनी पड़ेगी आर ई अपॉन एफ यूपी आर ई मतलब रिलेशनशिप डिवाइडेड बाय एफ यूपी फंक्शनल अब ये जो आर ई अपॉन एफ यूपी कैलकुलेट करेंगे अगर उसकी वैल्यू लेस देन जीरो पॉइंट सेवन आती है तो लेस देन जीरो पॉइंट सेवन में वो फंक्शन स्ट्रॉन्ग होगा अगर उसकी वैल्यू लेस देन वन पॉइंट फोर होती है तो हम उसे हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग बोलते हैं एंड अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन पॉइंट फाइव होती है तो हम उसे डेटा स्ट्रॉन्ग बोलते हैं राइट लेस देन जीरो पॉइंट सेवन ग्रेटर देन वन पॉइंट फाइव एंड लेस देन वन पॉइंट फोर पे वो इस पे वो हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग है राइट right? इतना क्लियर हुआ लेट्स मूव अट सो गैस लेट्स सी कि बैंक मेट्रिक को हम अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी जो एप्लीकेशन है या जो भी प्रोजेक्ट हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है डेटा स्ट्रॉन्ग या दूसरे वाले में राइट सो फॉर एग्जांपल वो डेटा स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है तो कैसे बैंक कैलकुलेट होता है उसके लिए एक एल्गो है सेट बैंक वेरिएबल इज इक्वल टू सी उसके बाद डू वाइल ऑब्जेक्ट रिमेन टू बी इवेल्युएटेड इन द डेटा मॉडल हमेशा इतने देर तक इस लूप में ऑब्जेक्ट्स को इवैल्यूएट करते रहो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं डेटा मॉडल को सभी को इवैल्यूएट करते रहो राइट ऑब्जेक्ट्स ओबी जो हमने पीछे पढ़े कंप्यूट काउंट ऑफ रिलेशनशिप्स फॉर ऑब्जेक्ट आई अब जो यहां से आपने सबसे पहला ऑब्जेक्ट उठाया उसके सारे रिलेशनशिप काउंट करते जाओ कंप्यूट करेक्टेड ओबी इंक्रीमेंट ये मतलब सीओपी आई इसका मतलब है कि इसी हिसाब से बाकियों का भी कंप्यूट uh, करते जाओ एंड टोटल को जो है वो बैंक प्लस सीओबीआई में ऐड कर दो बैंक पहले जीरो था फिर एक ऑब्जेक्ट का हमने उठाया यहां से उसके टोटल रिलेशनशिप्स हमें पता चले उसका काउंट जो है हमने उसको करेक्ट किया करेक्टनेस ये जो करेक्टनेस है इसके लिए एक अलग से एल्गोरिदम यूज होता है तो हम अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे आप बस इतना याद रख लो कि यहां से जो आपने काउंट उठाया वैल्यू आई उस वैल्यू को इस स्टेप में हम करेक्ट करते हैं उसको इंक्रीमेंट किया जाता है कुछ वेज होते हैं और उसको हमने बैंक में एड कर दिया एंड इस वे में एंड डू एट देंड हमारे पास बैंड की वैल्यू आ गई बैंक मेट्रिक्स की वैल्यू आ गई अब ये जो वैल्यूज हैं ये सीओबीआई ये जो वैल्यूज हैं ये बेसिकली हमारे जो डी मार्को जी हैं उन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है हमें वहां से मिलेंगी जो कि बैंक मेट्रिक के कैलो फाउंडर हैं जिन्होंने निकाला था ये बैंक मेट्रिक उन्होंने एक टेबल बनाया है ये वैल्यू उस टेबल की हेल्प से आती है राइट सो so, इस वीडियो मतलब बेसिक आपका ये एम है कि आप इसको समझो बैंक मेट्रिक होता क्या है तो आई होप आपको डेटा स्ट्रॉन्ग ऐप के लिए बैंक मेट्रिक कैसे कैलकुलेट करना है वो समझ आ गया होगा सो आई थिंक इतना काफी है इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप कोई भी डाउट है तो आप मुझे ई मेल लिख सकते हो ई मेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और यू कैन राइट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन एंड येस प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन थैंक यू